அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி முதல் நிலை உற்பத்தி திறனை பாதிக்கும் காரணிகள் உற்பத்தி திறன் ப்ரொடக்டிவிட்டினால் என்னது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பேசியிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் பொதுவாக இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி லைட்டாக நம்ம பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈகோ சிஸ்டம்னா என்னது ஒரு சூழல் மண்டலம் சூழல் மண்டலம்னா என்னது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வழக்கம் போல் நம்ம புல்வெளி சூழல் மண்டலத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதில் வந்து கிராஸ்லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கும் கன்சூமர்ஸ் இருக்கும் புல் இருக்கும் அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் ஏகப்பட்டது இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் தனக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்டு இருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இன் த சென்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரியா அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இடைச்செயல்களை கொண்டு காணப்படுகிறது இப்போ இதெல்லாம் போக இதுக்குள்ள அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அல்லது ஆர்கானிக் மேட்டர் அல்லது பயோமாஸ் அல்லது ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி ஜி இப்படி நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்குள்ளேயும் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து புல் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த புல்லுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டோர் ஆகி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் புல்லினுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி அதே போல் ஒரு கன்சியூமர் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கன்சியூமருக்குள்ளே வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டோர் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா அல்லது ஆர்கானிக் மேட்டர் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய அமௌண்ட்டு அல்லது பயோமாஸ் அதனுடைய பயோமாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அல்லது அதனுடைய எனர்ஜி எவ்வளவு எனர்ஜி எவ்வளவு வந்து ஸ்டோர் ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிற அதை பற்றி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதாங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி அதுதான் உற்பத்தி திறன் சரியா இப்போ வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி செய்கிறது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் அதே போல் கன்சியூமர்ஸ் வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஏற்கனவே நம்ம பேசி இருக்கோம் இப்போ எதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸை நம்ம பேசுகிறோம் ப்ரை ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு உங்கள் புக்கில் டைட்டில் இல்லையே ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்க ஏன்னா இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நடத்தும் சரிங்களா நடத்தி முடித்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை யாருக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கும் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கான அந்த கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கும் அப்போ அந்த கன்சியூமர்ஸ் வந்து தே ஆர் டிபெண்ட் ஆன் டு திஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் உற்பத்தியாளர்களை சார்ந்து தான் அந்த நுகர்வோர்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை பாதிச்சிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கேயும் பாதிக்கும் அதே போல் அந்த செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை பாதிக்கிறதுக்கு தனியாக வேறு எந்த காரணியும் வந்து அதை போய் பாதிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இது பாதித்தாலே அது பாதிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனால தான் வந்து ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு உண்டான ஃபேக்டர்ஸ் அதுக்கு உண்டான காரணிகளை மட்டும் நாம் படிக்க போகிறோம் வழக்கமாக வந்து இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு காரணம் யார் ப்ரொடியூசர் எந்த முறை மூலமாக அது வந்து இந்த உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அல்லது அந்த கீமோ சிந்தசிஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய காரணிகள் என்னவோ அதுதான் இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு உண்டான காரண காரணிகள்ங்க இப்போ நீங்கள் கதை ஊட்டுறலாம் அப்படி என்ன கதை ஊடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியினுடைய டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கெமிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு பை ஆட்டோட்ராப்ஸ் த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆர் கீமோ சிந்தசிஸ் சரிங்களா டெஃபினிஷன்லேயே கொடுத்துட்டான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆர் கீமோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியே இருக்குது அப்போ அந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு காரணம் யார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்ட் கீமோ சிந்தசிஸ் அப்போ ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸையும் கீமோ சிந்தசிஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பற்றி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளான் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் அனி ஏரியா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து அந்த பிளான்ட்டினுடைய ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை டிசைட் பண்ணுது எப்படி இப்போ ஒரு பிளான்ட் வந்து ட்ராபிக் ரீஜனில் இருக்கா சப் ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் இருக்கா அல்லது டெம்பரேட் ரீஜனில் இருக்கா அல்லது வந்து கோஸ்டல் ரீஜனில் இருக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இருக்காங்கிறதையும் சேர்த்து நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரேட் வந்து
இப்போ ஒரு ஆல்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய குளோரோப்ளாஸ்டினுடைய சைஸ் வந்து இட் வில் ஆக்கு போய் தான் மேக்சிமம் ஏரியா ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சின்ன பிள்ளைகளையே படிச்சிருப்போம் அதாவது என்னென்னா ஒரு செல் இருக்குது அந்த செல்லில் வந்து நியூக்ளியஸை விட குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து பயங்கர பெருசாக இருக்கும் அது வந்து நிறைய அளவினை வந்து ஆக்கு போய் பண்ணி வச்சுக்குது ஒரு செல்லுக்குள்ள அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து வேகமாக நடக்கும் சாதாரண பிளான்ட்ல கம்மியாக நடக்கும் அண்ட் கம்பேர்ட் வித் ஆல்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ வந்து ஒரு வாழை மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் லீவ் சர்ஃபேஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்புறம் சின்ன லீஃபாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு புளிய மரம் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய லீஃப் சின்னதாக இருக்குது அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டு எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கோ எந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல வந்து ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ அதை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய காரணி photos in the tick capacity of that particular plant in case if the plant is having that lower capacity of photosynthetic rate it will show low biomass rate at the same time low dry weight rate adanal ultimately it will leads to the low primary productivity idha nya vachukonga right next availability of nutrients nutrients portha varla ella function ku theva photosynthesis ku kandipa theva danga magnesium maina theva chloroplast urpatti seivadarku ipdi onnu onna adikikite polam ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் பொறுத்த வரல மினரல் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு லெசனில் நாம் தெளிவாக எந்தெந்த நியூட்ரியன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத தெளிவாக நாம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சோலார் ரேடியேஷன் சோலார் ரேடியேஷன் பொறுத்த வரல எப்போதும் ஒரே டைமில் சோலார் ரேடியேஷன் வந்து ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் ஹையர் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ரேட் அட் தி சேம் டைம் இப்போ டெம்பரேட் ரீஜனில் ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் ஒரு பிளான்ட் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த சைடு ஒரு மலை இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு மலை இருக்கும் அந்த பிளான்ட் வங்கின நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சோலார் ரேடியேஷனுடைய அளவு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் சோலார் ரேடியேஷன் வந்தாலே அது பெரிய விஷயம் அதுக்கு அந்த டைமுக்குள்ளே அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி தனக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ சோலார் ரேடியேஷன் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஃபேக்டர் விச் இஸ் அஃபெக்டிங் த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிசிபிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது மழை அளவு ரைட்டா நார்மலாக மழை பெய்யணும் இல்லையா ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தான் ப்ரிசிபிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னிக்கலாக கொடுத்துருக்குறாங்க மழை அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோட்டோ சந்தசிஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபோட்டோ சந்தசிஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு சாயில் டைப்பு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயில் டைப் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான்ட் எந்த சாயிலில் வளரணுமோ அந்த சாயிலில் வளர்ந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு வாங்கிக்கலாம் இப்போ நார்மலாக டீ பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டீ பிளான்ட்டு வந்து அங்கே மலை பகுதிகளில் வந்து வளரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய சாயில் கண்டிஷனுக்கும் நம்ம வீட்டில் பக்கத்தில் அல்லது நம்ம ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய சாயலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டை கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்க முடியுமா டீ பிளான்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்பிள் பிளான்ட்டு அதுக்கப்புறம் கேரட்டு பீட்ரூட்டு ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்க முடியுமானா முடியாது ஏன்னா சாயில் டைப் இட் வில் பி வேரியிங் அதை இங்கே கொண்டு வந்து வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் குறையாது அது டோட்டலாக குரோத் ரேட்டே குறைஞ்சி செத்து போயிடும் ரைட்டா ஏன்னா சாயில் டைப் அப்படி ரைட்டா இப்போ அதை வந்து நீங்கள் அடாப்டிவ் கேரக்டராக நீங்கள் எங்கேயாவது கொண்டு போய் வச்சிங்க அப்படின்னா அல்லது நர்சரியில் நம்ம ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிங்க அப்படின்னா வேணால் கொஞ்சம் வேணால் சர்வைவ் ஆகலாம் அதுவும் சாயில் டைப் வந்து இட் வில் பி வேரியிங் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் வந்து கண்டிப்பாக குறைவாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ரைட்டா அப்படி இருக்கும்போது ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இட் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூசிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சாயில் டைப் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஃபேக்டர் விச் இஸ் அஃபெக்டிங் த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னா வந்து நம்ம நிலப்பரப்பு சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் ரைட்டா நிலப்பரப்பில் என்னென்ன இருக்கும் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா உயரம் அது வந்து மலை மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா அல்லது கடல
விண்டு டேரக்ஷன் வந்து எந்தெந்த விண்டுலாம் வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கு சரிங்களா இதெல்லாம் பற்றி தனித்தனியாக நம்ம இந்த சூழ்நிலை இயல் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் நம்ம பேசியிருப்போம் அதாவது எக்காலஜி அப்படின்ற டைட்டில் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு முந்தின லெசன் ஆறாவது லெசன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிடியூடுக்கு தனி வீடியோ லாட்டிடியூடுக்கு தனி வீடியோ டேரக்ஷனுக்கு தனி வீடியோ பற்றி நம்ம பேசியிருப்போம் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி வந்து அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வரும் அதர் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ நாம் படித்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் போக வேறு எந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு மட்டும் எதுக்காக ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபேக்டர்ஸை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பேசியிருக்கோம் அது போக என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா